ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചട്ടിച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടിയും അതുപോലെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു മീൻ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മീൻ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ചേർക്കണം കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടിപ്പോൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ നടുക പിളർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുക്കാം അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സൗദിയിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ചട്ടിയൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ കറിയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാറ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് അധികം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മീൻ കറി ഇല്ല അത്യാവശ്യം പുളിപ്പൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽക്ക് നമ്മൾ ഉലുവ പൊടിയാണ് കേട്ടോ വറക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പൊടിച്ചു വെച്ച ഉലുവയാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ഇതിൽ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് പൗഡർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ക്രഷ് ചെയ്തതും അതുപോലെ പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്ര ഞാൻ ഈ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആ പൗഡറായിട്ട് ഇത്ര ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ആ പച്ചച്ചൊവയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര നാരങ്ങ വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഒരു നാരങ്ങ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ കൂടെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുളി നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂട്ടിയിട്ടും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇത് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ അയില മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ള അയില നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അയിലയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അയിലയും ഏതാണെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിന് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുക അത്ര മതി നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മീനിൽക്കും കൂടെ ഉള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് പാകാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറിയായി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ തൂവിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ കറി അടിപൊളിയാവും നമ്മൾ ഈ ചട്ടിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കുക അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഉണക്കമുളകുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കായ ഇട്ടുകൊടുക്കാണ് കേട്ടോ ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ പാകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ആ വലിയ വലിയ പീസൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ആദ്യം ഇട്ടി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ പച്ചക്കായിട്ടുള്ള ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ഉപ്പേരിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇതും നല്ല ഈസിയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല ചൂട് ചോർക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഉപ്പേരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇതായി ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണം ഉടഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള വഴുതനയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉടഞ്ഞു പോവരുത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ഇതിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫുള്ളൊരു വേവായി കിട്ടും ഇതിന് ആവി കയറിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കിന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് അവളം ചേർത്താൽ മതി നിങ്ങളെ സ്പൈസ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതിയല്ല അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയി പോകരുത് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല ഗരം മസാലയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ചമ്മന്തിയാണ് അല്ല എരിവുള്ള ചമ്മന്തി അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ചെറിയൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വലിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അതിൽക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് വലിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം പച്ചമുളക് അല്ല എരിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പും ചേർക്കാം കൂടെ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നനവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുളി ചേർക്കുന്നത് പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ചണ്ടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതായത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എരിവുള്ള ചമ്മന്തി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിച്ചോറൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്താലോ ആദ്യം ചട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചോറിടുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഉപ്പേരിയും ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാത്തൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഒന്നുമല്ല ഉണക്കമുളക് നല്ല ഉണക്കമുളക് ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വറ്റൽമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മീൻകറി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ പ
അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക് യു